Hi, hello, welcome to Mechanical Tech Telugu. This is your Hamu Mechanical Guru. See, <coughs> today we are going to talk about the topic of four-stroke petrol engine. Okay? So, as we four-stroke petrol engine, we are going to talk about this. This is a very important question. So, as a four-stroke petrol engine, what do you want to say about this? Four strokes. That means, all strokes are going to be done. What do you want to say? इंजनों जरूरत नहीं है पेट्रोल इंजन लो जरूरत नहीं आता असल इंजन अंडे इंजन है ए मिशन कन्वर्ट्स ए पावर इनटू मोशन बाय यूजिंग फ्यूल ये दही ते ओके मिशन हो पावर नहीं मोशन के अंदर मार्च तुम दो आयो का मिशन वाले में अंडा आंटे इंजन अंडा आंटे सो अटला एप्पर मोशन के अंदर मार्च कल दांटा फ्यूल तीस लो वाड़े फ्यूल इंटरनेट पेट्रोल सो अंधिका दिए इंजन आयें दे पेट्रोल इंजन आयें दे सो ये पेट्रोल इंजन नो लो यूनिस स्ट्रोक्स लो कंप्लीट आउट दी अंटे फोर स्ट्रोक्स लो कंप्लीट आउट दी अंटे मर स्ट्रोक अंटे इंटरनेट मीनिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ स्ट्रोक अंटे द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ़ � TDC निचे BDC कुछ ना BDC निचे TDC किलना दरने मानो यहाँ टांटे stroke अंडा होने मत TDC अंडे एंडी BDC अंडे एंडी TDC अंडे top dead center BDC अंडे bottom dead center तो एक range रुत्तो दिए अंडे वका वका से वका अंडे engine लो range रुत्तो दिए अंडे मामूल के ला cylinder रुत्तो दिए ओके वका cylinder रुत्तो दिए इतना piston हो एकड़ दागने में लगा दो किंतु बेल्टे इंग दाने मानो मेमन टा मंटे बॉटम डेड सेंटर अन्नो अधे पिस्टन ऑफ पाइकी कोड़े वेल्थ दंडे इकड़ वर्क के वेल्ला गल्दो दाने मानो मेमन टा मंटे टॉप डेड सेंटर अन्नो अंडे इधे दाट वेल्ले इधे पाइकिंग का ओके सो टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर सो पिस्टन मूविंग फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज ओके पिस्टन ताल का मूवमेंट नहीं मानो अट्ला चिपता हूँ अंटे स्ट्रोक स्लो चिपता हूँ अट्लांटिस स्ट्रोक अंटे एंटी अंटे टीडीसी निचे बीडीसी किल्ला पिस्टन हो बीडीसी निचे टीडीसी किल्ला दान माने बेम डांटे ऑन स्ट्रोक अंटो अलां ये इंजन लो ओके साइकिल कंप्लीट अवाल अंटे इन्हीं स्ट्रोक्स उन्नार � ये लाज़ जरूरत नहीं लो वर्क अने ये दिमानो इपुर चेक करनो सो देर आर फोर स्ट्रोक्स इन फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन नंबर वन इज़ कॉल्ड सक्शन स्ट्रोक ये डने सक्शन सक अंटे अंटे तीस करो ओके एन तीस कौन तो दे एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर नी कार्बोरेटर निचे तीस कौन तो देंगे एयरो मरियो फ्यू ओके अब वो देखने तीस कुंटल दे कार्बोरेटर देखने तीस कुंटल दे सो इक्कर चोर नहीं इक्कर इनलेट वालों को आउटलेट वालों पर एक नोटा यंदे नेतर इनलेट वालों एक्सास्ट वालों ये तो ना नोच्चो इनलेट वालों आउटलेट वालों सो ये इनलेट वालों लो ये इंजर होते थे यंदे इधो ओपन होते थे इनलेट वालो ओपन आउट होम वाला अंडे इनलेट वालो ओपन आउट होम वाला मानेकी एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर आना तो इन दोनों कैंटर होते जाते तब द्वारा पिस्टन आना तो टीडीसी नीचे बीडीसी के बल्दों ने इधर जरगड़ा ने कार्ब में एंटे क्रैंक शाफ्ट रोटेट आउट होने ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट आउट होम वाला � ये पिस्टन है नहीं दी पाइन इंचे किंदे कोस्तुंदी पाइन अंटे टॉप डेट सेंटर किंदे अंटे बॉटम डेट सेंटर कोस्तुंदा है सो टॉप डेट सेंटर इंचे बॉटम डेट सेंटर कोस्ते ये मंचे पुन्ना मानो वन स्ट्रोक अनो एक नियन जर गिंदी सक्शन जर गिंदी सो दी नेस स्ट्रोक अनचु सक्शन स्ट्रोक अनचु अंटे क्रैंक पिस्टन टीडीसी निचे बीडीसी कराड़ो माला इल्लेट वालो ओपन आउट हो माला 
ఈ ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అన్నది ఓపెన్ ఇన్లెట్ వాల్వ్ ద్వారా సిలిండర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ జరిగింది ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఓపెన్ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ క్లోజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ జరిగింది క్రాంచ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అన్నది కార్పొరేటర్ నుంచి ఓపెన్ ఇన్లెట్ వాల్వ్ ద్వారా సిలిండర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యింది తద్వారా పిస్టన్ టీడీసీ నుంచి బీడీసీకి మూవ్ అయ్యింది అంటే ఫస్ట్ సక్షన్ స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి పిస్టన్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ దగ్గర ఉంది సిలిండర్ లోపలికి ఏటు వచ్చిందో చెప్పండి ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ వచ్చింది సో ఏం జరగడం వల్ల ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ వచ్చింది సక్షన్ జరగడం వల్ల అందుకే ఈ స్ట్రోక్ మనం ఏమన్నాం సక్షన్ స్ట్రోక్ అన్నాము సో ఫస్ట్ సక్షన్ స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయ్యింది నెక్స్ట్ సెకండ్ స్ట్రోక్ దగ్గరకు వద్దాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పిస్టన్ ఎక్కడ ఉంది బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ లో ఉందిగా సో బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్ కి రావడం మొదలైందండి పిస్టన్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్ కి ఈ లోపు ఆల్రెడీ హాఫ్ రెవల్యూషన్ తిరిగిన క్రాంక్ షాప్ మిగతా హాఫ్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేసుకుంది ఇది హాఫ్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది అంటే ఒక స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయినట్టే అండి ఇక్కడ మనకి సో ఒక స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయిందంటే పిస్టన్ బీడీసీ నుంచి ఎరమార్ పెట్టింది చూసారా బీడీసీ నుంచి టీడీసీకి వెళ్తుంది మరి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ లోపల ఏముందండి ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఉంది కదా దాన్ని ఏం చేస్తుంది చెప్పండి పిస్టన్ కంప్రెస్ చేస్తుంది మరి కంప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు వాల్వులు కానీ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి అనుకో ఎలా కంప్రెస్ చేసిందో అలాగే ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ బయటకు పోతుంది సిలిండర్ లోంచి అప్పుడు పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా అవ్వదు సో ఈ రెండు వాల్వ్స్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు క్లోజ్ లో ఉండాలి ఐవీసీ ఇన్లెట్ వాల్వ్ క్లోజ్ ఈవీసీ ఎగ్జాక్ట్ వాల్వ్ క్లోజ్ ఓకే ఈ రెండు వాల్వ్స్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ మిగతా హాఫ్ రెవల్యూషన్ తిరగడం వల్ల పిస్టన్ అనేది బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్ కి వెళ్ళింది దాని వల్ల సిలిండర్ లోపల ఆల్రెడీ సక్సెస్ స్ట్రోక్ లో వెళ్ళిన ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అన్నది కంప్రెషన్ జరిగింది ఆల్రెడీ ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఫుల్ గా కంప్రెస్ చేసిందండి ఇలా కంప్రెస్ చేసి కట్ గా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఏ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయ్యే టైం కి ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ బాగా కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ వేడి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి లోపల కట్ అదే టైమ్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ స్పార్క్ బ్లెగ్ ని అంటే మనం కాదు ఇంజిన్ లో ఈ స్పార్క్ బ్లెగ్ ఇగ్నైట్ అవుతుందండి ఎప్పుడైతే స్పార్క్ బ్లెగ్ స్పార్క్ ఇచ్చిందో లోపల ఉన్న ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఏమవుతుంది కంబర్షన్ జరుగుతుంది అది ఇక్కడ సో సెకండ్ స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఒక రెవల్యూషన్ ఆఫ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి రెండు స్ట్రోక్లు అయ్యాయండి మనకి అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ వద్దాం ఇది ఎక్స్పాన్షన్ స్ట్రోక్ ఇప్పుడు పిస్టన్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి పైకి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు పైకి వచ్చిన పిస్టన్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది కిందకి వెళ్తుంది అంటే టాప్ డెడ్ సెంటర్ టు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ సో ఇది మనకి వర్కింగ్ స్ట్రోక్ అంటాము దీన్నే మనం పవర్ స్ట్రోక్ అంటాం అంటే ఇక్కడ లేదా ఎక్స్పాన్షన్ స్ట్రోక్ అంటాం పిస్టన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కదా లోపల కంబషన్ జరగడం వల్ల పిస్టన్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి పై నుంచి కిందకు వస్తుంది అదే టైంలో క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఒక హాఫ్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది ఇది ఎక్స్పాన్షన్ స్ట్రోక్ మరి లోపల కంబషన్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత పొగ వస్తుందా రాదా ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ వస్తాయి రావా అవి సిలిండర్ లో ఉంటే మనకి ఏమైనా ఉపయోగమా సిలిండర్ నుంచి బయటకు పోవాలా సిలిండర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి కదండి సో అది బయటకు వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ క్లోజ్ లో ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవ్వాలి ఇదిగో ఓపెన్ అయ్యింది మరి ఇల్లెట్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి స్పార్క్ బ్లక్ ఏమీ ఇంక పని పని అవ్వకూడదు సో ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది కిందకి వెళ్ళిపోయిన పిస్టన్ మళ్ళీ క్రాంక్ షాఫ్ట్ మిగతా హాఫ్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల పిస్టన్ మళ్ళీ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్ కి వస్తుంది అలా బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్ రావడం వల్ల లోపల ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ మొత్తం వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యడానికి ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ రెండు రెవల్యూషన్ లు తిరిగింది అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ సెవెన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఒక రెవల్యూషన్ ఆఫ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయినా సో టూ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా ఉన్నాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ స్ట్రోక్స్ ఇన్ ఫోర్ స్ట్రోక్
సో సెకండ్ స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది స్పార్క్ ఎప్పుడైతే ఇగ్నైట్ అయ్యిందో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది కంబస్షన్ జరుగుతుంది కంబస్షన్ జరగడం వల్ల మళ్ళీ పిస్టన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది పై నుంచి కిందకి వెళ్తుంది అది ఎక్స్పాన్షన్ స్ట్రోక్ మళ్ళీ టీడీసీ నుంచి బీడీసీకి వెళ్తుంది కంబస్షన్ జరిగింది అది లోపల ఏముంటుంది సార్ పొగ ఉంటుంది కదా ఆ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ అనేవి బయటికి వెళ్ళాలి కదా సో ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ బయటికి వెళ్ళాలంటే ఎగ్జాస్ట్ వాళ్ళు ఏట్ అవ్వాలి ఓపెన్ అవ్వాలి ఎగ్జాస్ట్ వాళ్ళు ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల మళ్ళీ క్రాంక్ షాఫ్ట్ మిగతా హాఫ్ రెవల్యూషన్ తిరగడం వల్ల పిస్టన్ బాటమ్ డెట్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెట్ సెంటర్కి రావడం వల్ల లోపల ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ అని ఏమైపోతాయి బయటికి పోతాయి మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇల్లెట్ వాళ్ళు ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూల్ మిక్స్ ఎంటర్ అవుతుంది మళ్ళీ సక్సెస్ స్ట్రోక్ జరుగుతుంది మళ్ళీ సైకిల్ అన్నది ఏమవుతుంది రిపీట్ అవుతుంది సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఫోర్ స్ట్రోక్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ లో నాలుగు స్ట్రోక్ లో ఫోర్ స్ట్రోక్స్ లో మనకి పవర్ అనేది మోషన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ సక్సెస్ స్ట్రోక్ క్రిస్టన్ మూవ్ ఫ్రమ్ టీడీసీ టు బీడీసీ ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూల్ మిక్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిలిండర్ నౌ అట్ సెకండ్ స్ట్రోక్ ద పిస్టన్ మూవ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ డెట్ సెంటర్ టు టాప్ డెట్ సెంటర్ ద ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూల్ మిక్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద సిలిండర్ ఇస్ కంప్రెసిడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ స్పార్క్ లెగ్ ఈస్ ఇగ్నైటెడ్ నౌ ద కంప్రెషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ ద థర్డ్ స్ట్రోక్ ఎక్స్పాన్షన్ స్ట్రోక్ ద పిస్టన్ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ డెట్ సెంటర్ టు బాటమ్ డెట్ సెంటర్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫోర్త్ స్ట్రోక్ ద పిస్టన్ మూవ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ డెట్ సెంటర్ టు టాప్ డెట్ సెంటర్ ద ఇల్లెట్ వాల్ ఈస్ క్లోజ్ ఎగ్జాస్ట్ వాల్ ఈస్ ఓపెన్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ వెంట్ అవుట్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ క్లియర్ అర్థమైందా సో ఇది ఫోర్ స్ట్రోక్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ గురించి అండి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కోసం మీకు మీకు అర్థం అవడం కోసం చూడండి ఐవీవో ఇల్లెట్ వాల్ ఓపెన్ ఐవీసీ ఇల్లెట్ వాల్ క్లోజ్ ఈవీవో ఎగ్జాస్ట్ వాల్ ఓపెన్ ఈవీసి ఎగ్జాస్ట్ వాల్ క్లోజ్ ఎస్పి అంటే స్పార్క్ ప్లగ్ ఎఫ్ఐ అంటే ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ కనెక్టింగ్ రాడ్ సిఆర్ అంటే కనెక్టింగ్ రాడ్ సిఎస్ అంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఇవన్నీ కూడా నేను రాయడం జరిగిందండి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా దిస్ ఈస్ మెకానికల్ టెక్ తెలుగు మీకు నిజంగా అర్థమయ్యేటట్టయితే ఇది పది మందికి అర్థం అవడం కోసం షేర్ చేయండి ఇంకా బాగా నచ్చితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎవరు మెకానికల్ టెక్ తెలుగు ఎవరు హ్యాము సియూ బాయ్ బాయ్